Сегодня она у нас в студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Надежда Викторовна, как идет монетизация льгот на территории города? С сентября 2010 года на территории Тамбовской области всем категориям, льготным категориям граждан меры социальной поддержки предоставляются в виде денежного возмещения. Первая выплата была осуществлена на территории города Варва в упреждающем порядке, то есть наперед. Все последующие выплаты будут проводиться по факту оплаты льготниками жилищно-коммунальных услуг. Надежда Викторовна, давайте, пожалуйста, на этом вот моменте остановимся поподробнее. Да. В конце сентября этого года, независимо от того, были оплачены льготникам жилищно-коммунальные услуги или нет, ему была выплачена упреждающая выплата. То есть мы произвели выплату компенсации той, которая была бы ему положена по факту его оплаты за сентябрь, наперед. Конечно, эта сумма точной быть не могла. Мы ее взяли по предыдущему месяцу, в основном по августу. После того, как человек произвел оплату жилищно-коммунальных услуг за сентябрь, образовалась точная сумма льготы. И тогда дополнительно к упреждающей выплате мы произвели доплату. Приведу пример. Например, в августе у человека жилищно-коммунальные услуги вместе с газом стоили, льгота была, 300 рублей. Мы эти 300 рублей ему и выплатили. Наступил сентябрь. Льготник в первых числах октября оплатил услугу, и, она стал, и льгота его стала составлять 320 рублей. Таким образом, 20 рублей появилась сумма, которая а, является долгом. И эти 20 рублей были выплачены льготнику отдельной ведомостью. Конечно, в этой отдельной ведомости суммы были маленькие, и очень у многих они вызвали недоумение. Выплачивали мы их где-то примерно с 10, с 8, 10 ноября. Вообще по закону эти выплаты всем, кто оплатил жилищно-коммунальные услуги до 10 октября, эти выплаты должны были прийти в первых числах ноября. Но я думаю, из-за октябрьских праздников с 4 по 7 число ноября именно эта причина сказалась на том, чтобы сроки выплаты были немножко смещены. До 20 ноября почта, кто выбрал эти услуги, банки, делали зачисление льготникам вот этой недоплаченной суммы. Еще раз говорю, в этих ведомостях были суммы, Маленькие – это доплата за сентябрь. Она вызвала большие недоумения. И сейчас перерасчет вызывает недоумение. Я почему подробно на этом останавливаюсь? Снова сделаны частичные перерасчеты, расчет на кассовом центре МАГУПТЕР. И снова мы обязаны выплатить эти суммы. Это и рубль, и 100 рублей, и рубль 50. Всякие суммы в этой выплате люди, получающие эти деньги – не должны смущаться. Когда делается перерасчет, он может быть минусовым. Но они не видят минусовым. Мы потом этот минус отразим, когда будем выплачивать им компенсацию за предыдущий месяц. А сумма, которая идет плюсом, она не должна храниться ни на чьем счете. Она в этот же день, как поступила льготнику, должна быть перечислена на его счет. Надежда Викторовна, а все ли у нас получили выплаты за сентябрь? Как я уже сказала, упреждающая выплата за сентябрь была выплачена всем, независимо от того, оплатил льготник эти услуги, жилищно-коммунальные услуги или нет. А недостающая, недовыплаченная сумма, естественно, выплачивалась только тем, кто произвел оплату до 10 октября. Если же человек не смог до 10 октября произвести эту оплату, ничего страшного. Льгота его никуда не потерялась, она никуда не делась, она перешла на следующий месяц. То есть оплатил человек за сентябрь, скажем, 20 октября. 10 ноября он попал в расчет, и эту сумму ему сейчас доставляют через почту, или если он получает через банк, она 25 и 26 ноября была зачислена на его счет. Кто-то удивится и скажет. Вот сейчас уже ноябрь, а выплачивать за сентябрь. Еще раз говорю, 
за сентябрь выплачено всем упреждающей выплатой. Недостающие суммы, они были незначительные и зависели от даты оплаты жилищно-коммунальных услуг этим льготникам. То есть, таким образом, кто оплатил услуг за сентябрь, я смело могу сказать, все выплаты получили. Например, кто-то сегодня оплатит услуги за август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Значит, за все четыре месяца мы произведем ему выплату в декабре. Надежда Викторовна, уже вот прошел октябрь. Все ли получили за октябрь выплаты? Итак, по сентябрю мы уже убедились, что если проплату провели, произвели до 10 октября, то выплаты за сентябрь пришли в октябре. Я сказала, там немножко были смещены сроки. Ничего не меняется в выплатах и за октябрь. Если человек до 10 ноября оплатил жилищно-коммунальные услуги, включаются все услуги, в том числе и за газ, то выплаты ему зачислил на его лицевой счет. Она сделала это 25-26 ноября, а почта начала разносить денежные средства льготникам, которые выбрали способ доставки через почту и продолжает до сих пор их разносить. Расчетно-кассовый центр, мы так привыкли называть АГУПТР, он сам делает расчет льгот. А коли он сам делает этот расчет, то он, естественно, отражает это в, своей, в своем платежном документе. Регион ГАЗ не делает расчета льгот, поэтому сумму льготы в своем платежном документе не отражает. Но сумма, которую приносит почтальон или выплачивает через банк компенсация льготы, включает в себя как услуги ЖКХ, так и льготы за газ. Приведу пример. На расчетном листочке у человека, у льготника стоит сумма, возьмем для легкости примера, он один, стоит у него сумма 900 рублей. Мы ему предоставили 933 рубля, значит 33 рубля будет льгота за газ. Когда говорят, что вот мне принесли за газ, а не принесли за жилищно-коммунальные услуги, это очень-очень редко. Когда это бывает? Это когда человек из месяца в месяц, оплачивая газ, он оплатил его, ну скажем, в первых числах ноября или в конце октября. Конечно, за октябрь ему сейчас идет расчет. А за электроэнергию, ввоз, другие услуги он еще не оплатил. Поэтому мы выплачиваем ему только газ. Но, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот этого дробления не было. Потому что это трудности и у вас при расчете льготы, и, разумеется, у нас, когда мы выплачиваем эти суммы. Надежда Викторовна, давайте теперь расскажем зрителям о сроках выплаты компенсации. Жилищным кодексом Российской Федерации 10 число определено как дата завершения платежей за предыдущий месяц. В соответствии с действующим законодательством лица, которые оплатили услуги за прошедший месяц до 10 числа следующего месяца, попадают в список на расчет льготы. Эти списки начинают обрабатываться организациями, которые уполномочены делать этот расчет. На территории города Уварова расчет льготы проводит расчетно-кассовый центр. Ну, так нам привычно называть АГУПТЕР. После того, как он проведет все расчеты, 17-18 числа, опять же, это утвержденные даты областью, он должен предоставить эти списки нам. Таким образом, каждый человек, оплативший до 10 числа жилищно-коммунальные услуги, попадает к нам для того, чтобы мы в этот же день просчитали общую сумму заявки и сделали заявку в Управлении труда и социального развития на получение денежных средств для последующей выплаты льготникам этих компенсаций. Затем, после того, как мы подали заявку, мы начинаем готовить ведомости. В соответствии, опять же, с утвержденными сроками, денежные средства в город должны поступить не позднее 26 числа этого месяца. То есть, в данном случае, вот скажем, декабря. Для тех, кто оплатит условия до 10 декабря. Почему такие сроки, я надеюсь, понимаете. Что сделать расчет льготы. Раз. Подготовить ведомости. 
идут финансовые операции. И это работа, разумеется, ни одного дня. Особенно на начальном этапе. Но я очень надеюсь, и я просто уверена в этом, что второй месяц мы выплачиваем компенсации. И уже второй месяц показал, что вместо 18 числа списки к нам пришли 17 -го. Вместо 26 числа денежные средства поступили в город 24 числа. У нас, я думаю, этих трудностей уже не будет. Расскажу на примере октября. Каждый человек, каждый льготник, который оплатил услуги до 10 ноября за октябрь, может быть, он в этот месяц оплатил за сентябрь, как я уже говорила, он попадает в списки которые, организации, которые начинают рассчитывать льготу. 17 ноября, если на примере октября, эти списки с указанной расчетной суммой были предоставлены нам. 17 и Часть 18 числа мы просчитывали эти суммы и делали заявку в Управлении труда и социального развития области. 24 числа деньги поступили в город. В этот же день они были зачислены, перечислены в банк, и в этот же день они были перечислены на почту. В этот же день, 24 числа, уже были готовы ведомости, и они были сданы нами на центральное отделение нашей почты и предоставлены в Центральный банк. Банк 25 и 26 ноября уже провел зачисление. 29 числа, это был понедельник, отчитался о зачисленных суммах, все, задание выполнено, сроки соблюдены. Почта, как я и говорю и говорила, Здесь присутствует все-таки человеческий фактор. И это нужно понимать. Это люди, которые разносят льготникам эти суммы. То есть, получив 24-ю наши ведомости, обработав их, они начали носить деньги людям домой, тем, которые выбрали способ доставки через почту. Будут они эти выплаты осуществлять по договору, который опять же утвержден в области, до 7 декабря. Объем денежной компенсации равен объему тех льгот, которые были. Так ли это? Еще раз обращаю внимание льготников. Льгота выплачивается в соответствии с федеральным и областным законодательством, в соответствии с категорией льготника и обязательно в тех же объемах, в которых ранее была их натуральная льгота. Надежда Викторовна, и в заключение, что бы вы хотели посоветовать или пожелать нашим льготникам? Как всякое любое дело, и процесс монетизации льгот требует времени, терпения, выдержки и, конечно, опыта. Выдержка и терпение необходимы всем, и исполнителям, и получателям льгот.